Premenstrual sendrom bağırsak sağlığını etkiler mi? Bengisan Divrik tıbbi yazar. Bağırsak sağlığınızı koruyun. Halk arasında premenstrual sendrom olarak bilinen kavram Türkçemizde adet öncesi gerginlik sendromu olarak yerini almıştır. Ancak okuyacağınız bu yazıda gerek literatürdeki gerekse ilgili bilim alanlarındaki açıklamaları daha net ve anlaşılır kılabilmek için premenstrual sendrom kavramını kullanacağım. Premenstrual sendrom nedir? Adet öncesi gerginlik sendromu olarak tanımlanan, tanımlanan bu terim, kadınların adet döngüsünden yaklaşık bir hafta önce başlayan fiziksel ve duygusal rahatsızlık olarak tanımlanabilir. Bu durum, sağlıklı her kadının adet döngüsü öncesinde yaşadığı normal bir süreç olmakla birlikte, psikolojik ve fiziksel etkileri de kişiden kişiye değişebilmektedir. Premenstrual sendrom, sürecinin yumurtlama evresinden sonra gerçekleştiğine inanmak, inanılmaktadır. Bu durum sağlıklı her kadının adet döngüsü öncesinde yaşadığı normal bir süreç olmakla birlikte psikolojik ve fiziksel etkileri ile kişiden kişiye değişebilmektedir. Premenstrual sendrom sürecinin yumurtlama evresinden sonra gerçekleştiğine inanılmaktadır. Çünkü östrojen ve progesteron hormon seviyelerinde düşüş gerçekleşir. Eğer gebe değilseniz hormon dengeleri tekrardan eski haline gelmeye başladığında bir sonraki döngüye kadar premenstrual sendrom sizden uzaklaşır ama fazla uzağınıza gidemez. Premenstrual sendrom belirtileri fiziksel ve psikolojik olarak iki kat- kategoride karşımıza çıkıyor. Fiziksel belirtiler baş dönmesi, mide bulantısı, farklı şiddetlerde kramplar, sırt ve eklem ağrılarıdır. Psikolojik belirtiler depresyon, kaygı, odaklanma sorunu, ani ruh hali değişimleri, yemek yeme arzusu ve libido kavramında azalmadır. Aslında birçok sebebi olsa da premenstrual sendromun en temel sebebi hormonal değişimlerdir. Ancak premenstrual sendromu sürecinin en daha kötüye gitmesini tetikleyen faktörler de mevcuttur. Bunlar yüksek sodyum, yüksek kafein, işlenmiş gıdalar ve benzeri gibi beslenme alışkanlıkları, düşük mineral ve vitamin tüketimi, alkol tüketimi, düzensiz bağırsak mikrobiyotası, egzersiz eksikliğidir. Gıda takviyeleri premenstrual sendrom semptomlarını azaltabilir. Eğer beslenme alışkanlığı, çevresel faktörler ve yaşama tarzındaki değişiklikler semptomları azaltmıyorsa ek gıda tavsiyesi alımı yardımcı olabilir. Takviye olarak alınabilecek gıdaların listesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Magnezyum Premenstrual sendrom sürecinde gerçekleşen kramp ve baş ağrılarının hafiflemesine yardımcı olabilir. D vitamini kaygı seviyesi önemli ölçüde azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Probiyotikler premenstrual sendromda fayda sağlar. Probiyotiklerin etkisini ve vücudumuz için neden önemli olduğunu bir önceki sayımızda dile getirmiştim. Probiyotikler sindirme katkılarının yanı sıra premenstrual sendrom sürecinde seviyesi azalan östrojen hormonunun gerçek seviyelerine gelmesine ve diğer hormon metabolizmalarının düzenlenmesinde büyük rol oynar. Bu süreçte unutulmaması gereken sadece fermente gıdalar ve probiyotikçe zengin gıdalarla beslenmek yeterli değildir. Aynı zamanda probiyotik desteği de alınmalıdır. Premenstrual sendrom semptomları ve mikrobiyom arasındaki olumlu ilişkiyi gelin daha detaylı inceleyelim. Adet döngüsünü düzenleyen hormonlar bağırsaklarımızdaki bakterilerle etkileşim halindedir. Bağırsaklarımızda yaşayan bakterileri ise mikrobiyom adını verdiğimiz terimde toplayabiliriz. Mikrobiyom ve mikrobiyota sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılan ve insan vücuduna bulunan konvensal simiyotik ve patojenik mikroorganizmaların topluluğuna verilen isimdir. Bağırsak mikrobiyomumuz... Sindirim sistemimize yardımcı olurken salgıladığı kimyasal moleküller ile bağışıklık sistemi, metabolizma ve ruhsal dengeyi düzenlenmenin yanı sıra östrojen seviyesinin kontrolüne de yardımcı olur. Östrojen ve mikrobiyom ilişkisi Östrojen üretimi öncelikle olarak yumurtalık tarafından gerçekleştirir ve tüm vücutta dolaşmaya başlar. Karaciğere ulaştığında aktivitesini kaybeder. Aktivitesi kaybolmuş östrojen bağırsakları iletilerek dışkı yolu ile vücuttan uzaklaştırılması gerçekleştirilir. Tüm bu süreç sağlıklı bir östrojen metabolizmasında görülür. Belli başlı bazı bakteriler bağırsağa yerleşip varlıklarını sürdürmeye başladıklarında östrojen metabolizması bu durumdan etkilenir. İyi huylu olmayan olarak tabir edebileceğimiz bazı bakteriler bağırsakta beta glukuronidaz adı verilen enzimi üretmeye başlar. Bu enzim bağırsakta aktivitesini yitirmiş östrojeni aktif hale getirerek tekrardan vücuda salınmasına sebep olur. Böylelikle vücutta olması gerekenden fazla östrojen hormonu sürekli dolaşım haline geçer. Vücutta bulunan aşırı östrojen premenstrual sendrom sürecinin daha ağır geçmesine sebep olur. Bu durum uzun vadede rahim ve göğüs kanserine dönüşme potansiyeli bulunmaktadır. 
Östrojen metabolizmasını iyileştirmenin temelde 3 basamağı bulunmaktadır. Sebze, hayır deme. Lifli besin tüketilmesinin sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotesi oluşumunun anahtarıdır ve beta glukolinidaz enziminin aktivitesini düşürür. Premenstrual sendromda alkolden uzak dur. Kronik alkol tüketimi beta glukuronidaz enziminin aktivitesini artırarak vücuda daha fazla östrojen dolanımına sebep olur. Ayrıca araştırmacılar aşırı alkol tüketiminin mikrobiyomu etkileyerek bu durumun göğüs kanserine sebep olabilecek etkiler üzerinde araştırmalarda olumlu sonuçlar almıştır. En yakın arkadaşım probiyotik. Yapılan çalışmalar ağız ile alınan lactobacillus ve acidobacillus bakterisinin beta glukorindaz enziminin aktivitesini azaltmaktadır. Bu bakteriye günlük tüketilen yoğurt ve probiyotik içerikli gıdalardan rahatça ulaşabilir.